En diferentes instituciones del municipio de Zipaquirá se vienen adelantando talleres con base en el programa DARE por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia. Estos consisten en prevenir el uso y abuso de las drogas. Y estos días eh, se encuentra aquí el bus hiperactivo del programa DARE, Educación para Resistir al Abuso y Uso de Drogas y Violencia, eh, de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Estamos visitando las instituciones educativas del municipio con el fin de llevarles eh, el, la, la importancia eh, que tiene el experimentar con este tipo de sustancias psicoactivas, las consecuencias que les puede generar y la prevención que deben de tener con relación a este tema. ¿Cuál es el método que ustedes utilizan? Ya que sabemos que es muy difícil llegar con estos temas a los niños. Entonces, ¿el método que ustedes utilizan para tocar estos temas? Bueno, yo pienso que, que la prevención, la prevención es lo más importante. Eh, a, 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 además de, de que traemos este, este, este pequeño taller de, donde, donde se habla acerca de, de la prevención, también aquí hay unos señores eh, instructores DARE, policías, eh, que se encargan de llegar a las instituciones educativas y dictan el programa pues, para llegar más a fondo en los temas de prevención. ¿Cómo ha sido la acogida de los niños y jóvenes en estos talleres? Muy buena, muy buena. Los niños participan demasiado, les gusta mucho, eh, interactúan mucho con la Policía Nacional y se han llevado una muy buena imagen eh, institucional, además de que han aprendido a no experimentar y a las consecuencias que les puede llevar. ¿Qué instituciones han visitado con este bus y qué otras instituciones vienen? Eh, hemos estado en la institución educativa San Juan Bautista de la Salle, eh, hoy acá en el técnico industrial eh, y vamos a visitar eh, la institución educativa Santiago Pérez y la institución educativa Liceo Integral. Pero para finalizar, yo quisiera que usted también enviara un mensaje a los padres de familia, ya que esto es una tarea de, de un conjunto de personas, no solo de la policía, de los profesores, sino que los padres también estén pendientes de sus hijos frente a este tema. Claro, eh, en, en este tema debe existir una corresponsabilidad. Y todo inicia y empieza por casa. Eh, con esto quiero decirle a, a, a los padres de familia que no dejemos solos a nuestros hijos, que estemos muy pendientes de, de su quehacer diario, eh, que controlemos, que controlemos que mientras exista amor y control, todos vamos a ganar. Pues el mensaje es exactamente para todos los jóvenes, no tenemos que caer en la cosa de drogas, ni que nos, eh, nos hagan caer en eso, tenemos que ser fuertes y siempre eh, respetar a la policía, no caer en, ningún, en ninguna mala compañía. Ejemplo, en el video que nos acaban de mostrar, la joven eh, tuvo un, un, un aborto y casi se muere. Entonces, ella pudo ser una gran muchacha, pero por caer en las drogas fue alguien muy feo.